Es 9 de octubre. Las calles de la capital están prácticamente vacías, pero las cámaras de seguridad del centro de Santiago están alertas, registrando cualquier movimiento sospechoso. Advierten a dos sujetos en bicicleta. Llama la atención que uno de ellos cubre su rostro con lo que podría ser un pasamontañas negro. Por sus miradas todo indica que andan juntos, pero simulan estar separados. Y lo que hacen es buscar a su próxima víctima. Metros más adelante vemos cómo camina tranquilamente Javier Villagra. En ese instante no sospechaba que minutos más tarde su vida terminaría en manos de estos delincuentes. Ya identificada su víctima, los dos lanzas en bicicleta se acercan a él. Primero lentamente, lo observan, analizan sus movimientos y están alertas al minuto exacto en el que podría sacar el celular de su bolsillo. Javier Villagra lo hace. En ese instante, el sujeto que cubre su cara se acerca rápidamente y vemos lo que imaginábamos. Le arrebata el celular de sus manos. En su desesperación, Javier inicia una rauda persecución para recuperar su celular. Gran error. Esta carrera lamentablemente terminará con su vida. Javier está decidido a recuperar su teléfono celular a toda costa. Su adrenalina es tal que corre casi a la misma velocidad del delincuente en bicicleta. El lanza en bicicleta huye cobardemente y comienza a dar vueltas por el centro de Santiago. Pero el delincuente con el rostro tapado toma ventaja y logra alejarse de su víctima. Para lograr capturarlo, Javier toma un taxi. Desafortunadamente, este hecho será el principio del fin. En plena Alameda, el taxi donde venía la víctima bloquea la calle, impidiendo el paso al delincuente. Javier baja del vehículo e increpa a quien le había robado su celular. Pero más allá de reconocer el hecho o de devolver el teléfono, el sujeto encapuchado se pone muy violento. Así comienza una pelea entre ambos. Un forcejeo interminable en medio de la Alameda. Los autos pasan, la gente mira, pero nadie hace nada. Lo peor estaba por venir. Sorpresivamente, el delincuente que cubre su cara saca de su bolsillo un arma blanca y a sangre fría apuñala a su víctima. Javier le pide al taxista que lo lleve a un centro asistencial. Él está perdiendo mucha sangre. La desesperación se apoderó de ellos. El conductor dobla por calle Morandé y se encuentra con carabineros y se detiene. Javier se baja. Las unidades son alertadas para brindarle auxilio. La ambulancia no tarda en llegar, pero las heridas eran muy profundas. A los pocos minutos, Javier Villagra falleció.